ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நிஷ்யூஸ் டி லைட் எல்லாரும் எத்தி இருக்கீங்க லைஃபை வந்து ஹாப்பியாக பாசிட்டிவிட்டியோட கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே பாசிட்டிவிட்டியோட தான் இன்னைக்கு என்னோட டேவை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து டீப் கிளீன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி என்னோடய கிச்சன் வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு முந்த நாள் நைட்டு நான் கிளீன் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அடுத்த நாள் எப்படி ஒரு டீப் கிளீன் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால காலையில் எந்திரிச்சதும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வார்ம் வாட்டர் குடிச்சிருவேன் அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய மற்ற வேலைகள்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் எப்போவுமே கிளீனிங் பண்ணும்போது நம்ம லன்ச் வந்து சிம்பிளாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இந்த வேலையும் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலையும் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்கும் ஸோ அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு சாம்பார் அதுக்கப்புறம் எக் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கேற்ற திங்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் கிளீனிங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிளீனிங் பண்ணுறது என்னை விட ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ என்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு ஒரு வேலை கொடுத்துட்டு நான் என்னோட வேலைகள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல தனியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் தான் கிளீனிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் காலி பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம கிளீனிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கிளீனிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி லிக்விட் வந்து ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோ கொஞ்சமா தண்ணியில டைல்யூட் பண்ணிட்டு ஏன்னா மிடில்ல நம்மளால போயிட்டு பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கறதுனால அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சுட்டு மேல இருக்க ஃபுட் எல்லாம் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் வந்து கவுண்டர் டாப் மேலே வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு கிளீன் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கவுண்டர் டாப் போகலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து இதெல்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி சிங்க்கில் தண்ணியில் கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரில் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து வார்ம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கல ஜஸ்ட் அந்த டேப் வாட்டர்லேயே போட்டு கொஞ்சமாக லிக்விட் போட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம அதை வந்து ஊற வச்சுட்டு கிளீன் பண்ணோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் நான் ஏன் வந்து ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம செராமிக் ஜார் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஜார் இதெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கையிலேருந்து ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கோ சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரப் மோட்டோ லைட்டாக பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு கண்டிப்பாக இந்த கவுண்டர் டாப் டீப் கிளீன் பண்ணிடுவேன் ஸோ நம்மளால் எல்லா ஒரே நாளில் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு இதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் அண்ட் கிச்சனும் வந்து நம்மளுக்கு நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும் நீங்கள் உங்கள் கிச்சனை எப்பப்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நானுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ட்ரேல இருக்க திங்ஸ் மொத்தத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் எடுத்து தொடச்சி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பைஸ் ரேக் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து நான் ஷீட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் அதையும் வந்து சோப் போட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஜஸ்ட் அப்படியே ஹேங் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாலே தண்ணியெல்லாம் ட்ரெயின் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மோஸ்ட்டாக கவுண்டர் டாப் யூ க்ளீன் பண்ணும்போது க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் தண்ணியிலே கை வச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த தண்ணியெலாம் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு மாய்ச்சர்லாம் வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஸ்டாண்ட் அதுக்கப்புறம் பர்னர் எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயில் கிரீஸ்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த 
நெக்ஸ்ட் வந்து மசாலா ரேக் அதுலேயும் கண்டிப்பாக ஒரு சில இதெல்லாம் ஸ்பில் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மைக்ரோ ஃப்ரப்பர் குரோத்தில் தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆயில் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வேலை குயிக்காக முடிஞ்சிடும் ஸோ நான் வந்து இது மாதிரி பா ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நம்மளால் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால இது மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ணிக்குவேன் க்ளீனிங் அப்படின்னாலே பேசிக்காக எனக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம் அதுவும் கிச்சன் வந்து நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லது ஹெல்த்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னர்ஸில் கூட நம்ம பண்ணுற குக்கிங்லேருந்து இந்த ஆயில்ஸ் எல்லாம் போகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே அவ்வளோ டேர்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது மாதிரி ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு லைட்டாக உள்ளேருந்து ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் கூட ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆகிடும் இதை வந்து நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே இந்த அளவுக்கு வந்து டேர்ட் இல்லாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது நான் ஹாப் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் கவுண்டர் டாப் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுறேன் இது ரொம்பவே ஈஸி ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே லிக்விட் போட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட்டு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக ஸ்க்ரப் ஆகிடும் இதை வந்து நம்ம டெய்லி கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா நம்ம ஃபுட்டெல்லாம் சமைச்சு இங்கே வைக்கும்போது அதெல்லாம் ஸ்பில் ஆகிறது அதெல்லாம் வந்து அப்படியே கொஞ்ச நாள் கழித்து ஸ்டிக் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம டெய்லி பண்ணிட்டுருக்கணும் ஸோ இங்கே அந்த பின்னாடி ஒரு வால் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டைல்ஸ் எல்லாம் கூட நான் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக டான்ஸ் ஆடிட்டே வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கிளீனிங்லாம் அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நான் ஜஸ்ட் எப்பவுமே இந்த கிளீனிங் பண்ணும்போது வந்து நம்மளுக்கு அந்த டைமும் தெரியக்கூடாது அந்த கஷ்டமும் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால மியூசிக்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஆன் பண்ணி விட்டுடுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கிளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இப்போ தான் ஆரம்பித்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் எப்பவுமே நம்ம மைண்டு வந்து ஒரு ஹாப்பியான விஷயத்தில் டைவெர்ட் ஆகிட்டு நம்ம அதை கேட்டுகிட்டே பண்ணும்போது ரொம்பவே நம்ம பண்ணுற வேலைகள் வந்து ஈஸியாக முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் இந்த விஷயத்த எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு குட்டீஸும் வந்து இறங்கிட்டாங்க க்ளீனிங்குள்ளே தண்ணியில் விளாட்றது பேசிக்காக இவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால் இப்போ அதில் அந்த பபுள்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்த உடனே இன்னும் குஷி ஆகிட்டு வந்தாச்சு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறன்ற பேரில் அந்த இடத்தையே வந்து ஒரு வழி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆறுறதுக்காக வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம இங்கேயே ஸ்க்ரப் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதை இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக தொடச்சி விட்டாலே போதும் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் ஓரளவுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ஜஸ்ட் இப்போ இந்த கவுண்டர் டாப் தான் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணணும் இந்த சோப் வந்து ஒரு சில டைம் நம்மளுக்கு டவல்லே ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு வைப்பர் வச்சுட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சிங்க்கில் தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டவல் போட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் ஏன்னா மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் வந்துட்டு சோப் அவ்வளோவா போகவே போகாது க்ளீனாக ஸோ நான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாபும் நல்லா அந்த கிளாத்தில் வந்து தொடச்சி விட்டுரும் இன்னும் ஷைனிங்காக வேணும் அப்படின்னா இல்லை ஃப்ரேக்ரன்ஸோடு வேணும்னா நம்ம எசென்ஷியல் ஆயில் கூட மிக்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கவுண்டர் டாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்தது அந்தந்த திங்ஸை வந்து அந்தந்த பிளேஸில் வச்சுருவேன் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் வந்து சிங்க் எப்போவுமே லாஸ்ட்டில் நான் வாஷ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அது கூடவே சேர்த்து அந்த டேப் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உள்ள ஸ்ட்ரெயினர்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா எல்லாத்தையும் மொத்தமாக இதில் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெயினர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் டெய்லியும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஏன்னா சிங்க் வாஷ் பண்ணும் போதே இதெல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணுவேன் இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் வந்து இந்த கார்னர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆயில் டேர்ட்லாம் வந்து அப்படியே ஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி டூத் ப்ரெஷ் போட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னு வரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைட் ஆஃப் த கிச்சன் ஃபஸ்ட்டு அந்த நம்ம குக்கிங் பண்ணுற ஏரியாலாம் நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு இங்கே வந்து ஜஸ்ட் நம்ம திங்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஜஸ்ட் அவன் அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நான் அந்தளவு க்ளீன் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட் அந்த சோப் லிக்விட் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டுருவேன் அந்த டைல்ஸ் அப்புறம் கவுண்டர் டாப்பில் முக்கியமாக நான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஸ்விட்சஸ்லேயும் வந்து கொஞ்சம் அந்த டேர்ட்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம ஒன்று ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லிப்பர்ஸ் வேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம போடலாம் நம்மளோட சேஃப்டிக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரப் பண்ணி முடிச்சதும் இந்த மாதிரி டவலில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் தொலைச்சி வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக இங்கேயும் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அந்த சும்மா அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா அந்த ஃப்ரெஷ் ஃபீல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமைக்கும் போது பக்கத்துலேயே இருக்கும் ஏன்னா அர்ஜென்ட்டில் நம்ம ஹாட் வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால நம்ம சமைக்கும் போது அந்த ஆயில் க்ரீஸ் வந்து இது மேலே கூட படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதை ஜஸ்ட் அந்த ஸ்ப்ரே போட்டு க்ளீன் பண்ணாலே ஈஸியாக வந்து ஃபுல்லாக வைப் அவுட் ஆகுது ஏன்னா வந்து இது ஸ்டீலில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஸ்ப்ரேவே யூஸ் பண்ணி நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவனும் நான் மேலேயே தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதையும் அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே போட்டு லைட்டாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஷீட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் அந்த ரேக்கில் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக அடுக்கி வச்சு க்ளீனிங் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணலன்னா நம்ம கிச்சன் க்ளீன் பண்ணது மாதிரியே இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெருக்கி விட்டுட்டு மா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் கிச்சன் நம்மளுக்கு க்ளீனான ஃபீல் வந்துடும் ஸோ அதையும் வந்து பண்ணி முடிச்சுட்டு என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்து க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இது கூடயும் கொஞ்சம் டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுனால கீழே பிளே ஏரியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன் ஸோ அங்கே போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் பிளே பண்ணிவிட்டு எங்களோட டேவை சூப்பராக என் பண்ணியாச்சு ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாகவே போச்சு ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸையும் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸையும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எப்பவும் போல் லைக் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ மறுபடியும் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரும் you meet pandra until then bye from nisha take care Thank you.